இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுறதுக்காக அட்வான்ஸை ஜிபேவில் வாங்கி கொண்டு பேலன்ஸ் பேமெண்டை போன் பேவில் போட சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் ரொக்கத்திற்கு சப்போர்ட் செய்யாம இருந்திருக்கும் என் எதிரணியினருக்கும் ஆரம்பத்தில இருந்தே எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம அச்சப்பட்டோமோ கால போக்கில் அந்த விஷயங்கள் யாவும் நமக்கு வசதியாவும் சௌகரியமாவும் மாறி போறது நம்ம வரலாறே நடுவரவர்களே வரிசைய தொலைஞ்சாலும் இன்னைக்கு காசு தொலையாத நடுவரவர்களே ஒரு ஊரில் ஒரு குரங்கு நடுவரவர்களே அந்த பக்கமா போன ஒரு கழுதை நடுவரவர்களே அப்போது பார்த்து ஒரு யானை நடுவரவர்களே சொல்லி முதல் டிரான்சாக்சன் நம்மளுடைய Zed Pay னுடைய ATM ல இருந்து Look at the currency அனிதா தா என்னோட அருமை தங்கச்சி ராஜமங்கன் வீட்ல டிவி 3 லட்சம் நீ பாத்த பத்துனாலும் <laughs> Money, very simple procedure. Thank you very much. Anybody that means anybody can take their money from anywhere where there is an ATM like this. Yenni ki me padi kera pasangala munadi okara vechite poya pesna. Andha padi kera pasangala petre dite amma apa orda sabon summa vidadu rajmogan puri ku pawara party chuli ku poya dukuma orrua kudukuma. Yena ke terinci rajmogan abrodeya party party patu orjaj. நியமித்திருக்கிறது <laughs> என்பது <laughs> இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தினுடைய வேல்யூ எழுபது சதவிகித வளர்ச்சியை நோக்கி இந்தியா போயிட்டு இருக்கு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ல மட்டும் நானும் உளுந்தூர் பேட்டையில கொய்யாக்கா வாங்கியிருக்கேன் எந்த கிழவியும் என் கிட்ட கியூஆர் கார்டை காமிச்சது இல்ல சில்லற இல்லன்னு ஒரு தடவை சொன்னதுக்கு மொகரைய பாரு கொண்ட சில்லற இல்லையா குடு கொய்யாக்காவ அப்படினு பறிச்சிட்டு போன கிழவிய மட்டும் தான் நான் பாத்துர்க்கேன் எந்த கிழவியும் இந்தாப்பா காசு போடுப்பா தொழில்மாக <laughs> எப்படி நம்ம வந்து மான்செஸ்டரை சொல்கிறப்ப இங்கிலாந்துக்கு ஒரு பெருமை தருமோ அது போல தமிழகத்திற்கு ஒரு பெருமையை தருவது கோவை மாநகரம் இந்த மாநகரத்தினுடைய பெருமைக்குரிய இளைய தலைமுறையைச் சார்ந்த உங்களையெல்லாம் வாழ்த்தி இந்த நிறுவனங்கள் நம்ம எல்லாம் வரவேற்க காத்திருக்கின்றன இசட்பே அக்பே இதை மிகச்சிறப்பாக உருவாக்கி நம்மிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தி மிக அருமையாக ஆலமரம் போல் அருகு போல் வேறோடி ஆல் போல் தலைத்து சிறக்க இருக்கின்ற இந்நிறுவனத்தினுடைய சிஓ வணக்கத்திற்குரிய துரைசாமி அங்கமுத்து அவர்களுக்கு நம்முடைய முதல் வணக்கத்தை மகிழ்வோர் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நல்லாவே கை தட்டலாம் ஏன்னா உங்களை கூப்பிட்டது எங்களை கூப்பிட்டது அவங்க ரெண்டு அவங்க தான் சிஓ துரைசாமி அங்கமுத்து அவர்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய அன்பு பாராட்டு ஏன்னா புதிதாக வரக்கூடிய எதையுமே நாம் வரவேற்கணும் புதிய முயற்சிகளுக்கு நம்ம கை கொடுக்கணும் அவரோடு இணைந்து இதனை இயக்குகின்ற 
இயக்குனர் வணக்கத்திற்குரிய ரம்யா துரைசாமி அவர்கள் மேடம் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கத்தை சொல்லி பட்டிமன்றங்கள் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் எங்களை அடிக்கடி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க பொங்கல் வந்தால் போதும் தீபாவளி வந்தால் போதும் எங்கேருந்தே வருவாங்களோ அப்படின்னு எல்லார் பதிலுக்கு அங்கே ஆள் இருக்கு ஆமாம் இந்த தொழில் நகரத்துக்கு ஒரு பெருமையை சேர்க்கும் வண்ணம் இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு பட்டிமன்றத்தினுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமானியரின் பண பரிவர்த்தனைக்கு எது சிறந்தது டிஜிட்டல் சிறந்ததா ரொக்கம் சிறந்ததா இதை நடத்தக்கூடிய நம்முடைய ஜிபே அக்ஃபே இதுதான் இன்னைக்கு இன்சால்ட் பண்ணிட்டது வந்து அக்ஃபே அந்த அக்கில் ஒரு ஆச்சரியம் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு காலிலேருந்து கேட்டிருப்பீங்க அக்கண்ணாங்கிற எழுத்து அந்த அக்கண்ணாங்கிற எழுத்து தமிழில் ஆயுத எழுத்துமோ அந்த தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வண்ணம் அந்த ஆயுத எழுத்து அடிப்படையாக வைத்து அக்ஃபே என்ற ஒன்றை இங்கே அவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள் இந்த டிஜிட்டல் முறை ரொக்க முறை இதை பற்றி இன்னைக்கு பேச இருக்கிறாங்க இதில் டிஜிட்டல் முறை சிறந்தது அப்படின்னு பேசுறதுக்காக அனிதா சம்பத் அவர்கள் இங்கே வந்து இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லிட்டு வந்துருக்கணும் அதே நீங்கள் பேசுவதற்கு ஈரோடு மகேஷ் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டு பேரும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை பேச இருக்கிறாங்க ரொக்கம் தான் எப்போவும் எவ்வளவு ரொக்கம் திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது அந்த காலம் திருமணங்கள் ரொக்கத்தில் நிச்சயப்படுவது இந்த காலம் அப்படின்னு பேசுவதற்காக ராஜ்மோகன் அவர்கள் இங்கே வருகை வந்திருக்கிறார் அடுத்து வந்திருக்கவங்க அறந்தாங்கி நிஷா அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க மற்றும் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இன்னில இருந்து அன்வீல் பண்ண போறோம் அதை பார்க்கறதுக்கான தருணம் வந்தாச்சு சாமானியர்களுடைய பண பரிவர்த்தனைக்கு பெரிதும் துணை நிற்பது டிஜிட்டல் முறைதான் என்று பேசுவதற்காக வணக்கத்திற்குரிய அனிதா சம்பத் அவர்களை அன்போடு அழைத்து என் முதல் சுற்று பேச்சு நேரில் செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய நடுவர் அவர்களுக்கும் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசுறதற்காக அட்வான்ஸை ஜிபேவில் வாங்கி கொண்டு போட சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாமல் ரொக்கத்திற்கு சப்போர்ட் செய்யாம இருக்கும் என் எதிரணியின் இருக்கும் அதாவது வெக்கம் இல்லாம ரொக்க வாங்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் கருப்பு சட்டையிலும் கலர் கலராய் உட்கார்ந்து இருக்கும் என் தம்பி தங்கைகளுக்கும் மற்ற அனைத்து கோவை மக்களுக்கும் அனிதாவின் அருந்தமிழ் வணக்கம் நடுவர் அவர்களே சாமானியரின் பண பரிவர்த்தனைக்கு சிறந்தது ரொக்கமா டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையா உங்களுக்கே தெரியும் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை தான் சிறந்தது அப்படின்னு நடுவர் அவர்களே அந்த காலத்துல இருந்தே அறிவியல் சார்ந்து எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு முதல் முதல வந்தாலும் அது மக்களுக்கு பயத்தை கொடுக்க தான் செய்யும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதோ கொண்டாடுவதோ மனிதனுடைய இயல்பிலேயே கிடையாது முத முதல்ல ட்ரெயின் வந்தப்போ எல்லாரும் பயந்தாங்க முத முதல்ல பிளைட் வந்தப்போ குண்டு வீச போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பயந்து போய் வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு இந்த கோவை பட்டிமன்றத்துக்கு கூட ட்ரெயின்ல வரலாமா பிளைட்ல வரலாமா நாங்க எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்தோம் அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம அச்சப்பட்டோமோ காலப்போக்கில் அந்த விஷயங்கள் யாவும் நமக்கு வசதியாவும் சௌகரியமாவும் மாறி போறது தான் நம்ம வரலாறே நடுவரவர்களே அதே மாதிரிதான் இந்த டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையும் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுல முதல் முதல்ல இந்த டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையா அறிமுகப்படுத்தினப்போ எல்லா மக்களுமே பயந்தாங்க ஏமாத்திருவாங்களோ அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு பயத்துல இருந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு இந்த எதிரணியில இருக்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இப்ப பயந்துகிட்டு இருக்காங்கன்ற அளவுக்கு மக்களுக்கு இது மேல இருக்க பயமே போயிடுச்சு நடுவர் அவர்களே அப்பெல்லாம் நமக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு வைங்களேன் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னா ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயில ஒரு குடும்பத்துக்கே ட்ரெஸ் எடுத்துடலாம் அப்ப நம்ம ரொக்கத்தை பரிசுல வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போய் வகை வகையா ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வரலாம் ஆனா இன்னைக்கு ராஜ்மோகன் அண்ணன் வீட்டுல இருக்க டிவி மூணு லட்சம் ரூபாய் நிஷா அக்கா வீட்டுல இருக்க ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் 
இவங்க எப்படி மூட்டை மூட்டையா கட்டிட்டு போய் கடையில கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இங்க வந்து ரொக்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அந்த அம்மா சமைக்கிறதே இல்ல அதுக்கு எதுக்கு பிரிட்ஜ் அதனாலதான் நினைச்சுங்க <laughs> நினைச்சு பார்த்தல காமெடியா இல்லையா நடுவரவர்களே அப்ப அந்த காலத்து மக்கள் எல்லாம் ரொக்கமா மாறினதுனாலதான் ஒரு எளிமை கிடைச்சது இப்போ அந்த ரொக்கம் டிஜிட்டலா மாறும் போது மேலும் மக்களுக்கு ஒரு எளிமை கிடைக்க தானே செய்யும் அப்ப அதையே போய் எளிமை எளிமைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா எப்படி நடுவரவர்களே சும்மா ரெண்டு சீட்டு எதிர்க்க காலியா இருக்குன்னு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது நடுவர்களே நடுவு நடுவுல நடுவரவர்களே சொன்னா எனக்கு பயமா இருக்கு இல்ல அப்பப்ப பட்டிமன்றம்னா நடுவரவர்களே நடுவரவர்களே சொல்லணும் எங்க வீட்டுல சொல்லி கொடுத்தாங்க அது ஒரு கூட்டத்துல எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு குரங்கு நடுவரவர்களே அந்த பக்கமா போன ஒரு கழுதை நடுவரவர்களே அப்போது பார்த்து ஒரு யானை நடுவரவர்களை சொல்லி நான் கடைசியில் ஒரு ஜூ மிருகாட்சி அது மாதிரி ஆயிட்டேன் நான் நீங்க எப்பவாவது சொல்லுங்க பரவாயில்ல ஆகவே நடுவரவர்களே நடுவரவர்களே இப்போ எதிரணியினர் இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒன்னு என்னன்னா இந்த நாட்டில் படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வங்கி கணக்கெல்லாம் ஆரம்பிக்கவே தெரியாது அவங்கெல்லாம் எப்படி இந்த டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா மானியத்துக்காக நூறு நாள் வேலை செய்யக்கூடிய மக்களோட ஊதியத்துக்காக மகளிரோட உதவித்தொகைக்காக முதியோரோட உதவித்தொகைக்காக விவசாயிகளோட மானியத்துக்காகன்னு ஏற்கனவே மத்திய மாநில அரசுகள் அத்தனை பேரையும் வங்கி கணக்கை தொடங்க வச்சு பழக்கி விட்டுட்டாங்க அதனால வங்கி கணக்கு தொடங்குறது கஷ்டம் எல்லாம் இப்ப அவங்க அந்த பாயிண்ட பேசவே முடியாது அந்த பாயிண்ட நான் இங்கே பிரேக் பண்ணிட்டேன் அடுத்ததா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க போனே இந்த காலத்துல யாருப்பா வச்சிருக்கா ஏழை மக்கள் கிட்டலாம் போனே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க நடுவரவர்களே அந்த காலத்துல வீட்டுக்கு ஒரு போன் இருந்தது ஆனா இப்ப வீடே இல்லாதவங்க கிட்ட கிட்ட போன் இருக்கு நடுவரவர்களே பிளாட்ஃபார்ம்ல வாழ்ற மக்கள் ஆகட்டும் பிரிட்ஜுக்கு அடியில வாழ்ற மக்கள் ஆகட்டும் இந்த டனல்குள்ள வாழ்ற மக்கள் ஆகட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாம் வீடு இல்லைன்னாலும் அவங்க எல்லாம் உழைக்கக்கூடிய வர்க்கமா இருக்காங்க அவங்க கை சுருக்கமா பல்லு இல்லாத கிளவியை கூட பார்க்கலாம் செல்லு இல்லாத கிளவிய பார்க்க முடியாது அவங்க உழைக்கும் வர்க்கமா இருக்கிறதுனால போன் கண்டிப்பா வச்சிருக்காங்க ஏன்னா போன் அப்படிங்கறது இந்த காலத்துல ஆடம்பரம் கிடையாது அத்தியாவசியம் அப்போ போன் இல்ல அப்படிங்கிற பாயிண்டும் அவங்க பேச முடியாது அதையும் நான் பிரேக் பண்ணிட்டேன் நடுவரவர்களே அந்த காலத்துல பிச்சை எடுக்க யாராவது வந்தாங்கன்னா உடனே என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் போப்பா சில்ற இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப சில்ற இல்லன்னு சொன்னா அப்ப ஜிபே பண்ணுன்னு கேக்குறாங்க நடுவரவர்களே இனிமே அப்பே பண்ணு ஜிபே பண்ணுன்னு கேட்பாங்க போல அன்னைக்கு ஆட்டோல போனேன் அண்ணன் இந்தாங்க அண்ணன் கேஷ்ன்னு கொடுத்தேன் ஐயோ ஐயோ அன்னைக்கு இப்படிதாமா நான் போனேன் ஒரு இடத்துல ரெண்டு பசங்க ஆட்டோ ஏறணும்னு சொன்னாங்க பின்னாடி உட்காரமா ஏன் பக்கத்துல ரெண்டு பக்கம் உட்காந்துட்டு கத்திய காட்டி மிரட்டி என் காசெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கம்மா எனக்கு ரொக்கம் எல்லாம் சேஃப்டி கிடையாது நீ ஜிபேவே பண்ணிடு அப்படின்னாரு பணம் திருட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கிறது டிஜிட்டல் போக வாய்ப்பு இல்லை அதனால அந்த அண்ணனுக்கு ஜிபே பண்ண பழம் வாங்க போனேன் காசு கொடுத்தேன் அந்த என்ன பழத்துக்கு நடுவுலயே ஒரு கியூஆர் கோட் சொரிய வச்சு இதுல போடுமா அப்படின்றாரு டீ கடைக்கு போனேன் எட்டு ரூபாய்க்கு தான் டீ குடிச்சேன் அதையே அந்த அன்னைக்கு நான் ஜிபே தான் பண்ணிட்டு வந்தேன் அன்னைக்கு ஒரு பூம்பூ மாட்டுக்காரன் தான் வந்தாரு மாட்டோட கொம்புலயே கியூஆர் கோடு தொங்க போட்டு கல்யாணத்துக்கு போனா மொய் வாங்கறதுக்கு கூட ஒரு கார்னர்ல ஒரு பொண்ணு லேப்டாப்போட பக்கத்துல கியூஆர் கோடோட உட்காந்து இருக்கு அதுலதான் எல்லாரும் ஜிபே பண்ணிட்டு வராங்க இப்ப கிஃப்ட் கூட என் கல்யாணத்துக்கு நிறைய பேர் கேஷ் குடுக்கல அதுக்கு பதிலா வவுச்சர்னு ஒண்ணு கொடுத்தாங்க ஐநூறு ஆயிரம் அஞ்சாயிரம்னு அவங்க ஒரு எந்த ஆன்லைன்ல நம்ம நிறைய பொருட்கள் வாங்குறோமோ வவுச்சரா குடுத்துட்டா நம்ம அத போய் ஸ்வைப் பண்ணி பொருளா வாங்கிடலாம் இது எளிமை தான நடுவரவர்களே அப்புறம் சும்மா ரொக்கம் தான் எளிமை எளிமைனு பேச உட்கார்ந்து இருந்தா என்ன நடுவரவர்களே பண்ண முடியோ இன்னொன்னு இப்பலாம் நடுவரவர்களே இப்பெல்லாம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஒருத்தங்களை அனுப்பணும்னா கூட ஒரு ஒரு ரூபாவை தான் ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புவாங்க வந்துருச்சா பாருங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த ஒரு ரூபா வந்துருச்சுன்னா தான் மீதி காசையும் நமக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ அந்த ஒரு ரூபா நமக்கு வந்துருச்சு 
ஆனால் நான்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது என்ன தெரியுமா பண்ணுவார் எங்கள் அம்மா தேங்காய் பார்த்த அப்புறம் அந்த டீ தூள்லாம் வாங்கிறதுக்கு கீழே குருசாமி அண்ணன் கிடைக்க அனுப்போம் கீழே போனால் அந்த அண்ணன் ஒரு வாய் இல்லை ஒரு வாயில் சாக்லேட்டை சாக்லேட்டே தள்ளி விடுவார் நான் சின்ன போனால் இருந்தாலும் சின்ன வயசு எனக்கு சாக்லேட்டும் பிடிக்காது வீட்டுக்கு போனால் அம்மாட்டையும் திட்டு வாங்குவேன் ஏதோ பிடிச்ச சாக்லேட் சாப்பிட்ருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுவும் பிடிக்காமல் அம்மாட்டையும் திட்டு வாங்குவேன் இந்த அன்னியன் படத்தில் கேட்பாங்கல்ல அஞ்சு கோடி பேர் அஞ்சஞ்சா திருடினா தப்பா இல்லையா அப்படின்னு அந்த மாதிரி நாங்கள் நைன்டிஸ் கிட்ஸாக இருக்கும்போது அதாவது டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை வரத்துக்கு முன்னாடி சொல்வோமே எத்தனை பேரு அஞ்சஞ்சு கோடியா ஒரு ஒரு பாவா ஒரு ஒரு சாக்லேட்டா தள்ளி எங்க எல்லாரும் ஏமாத்தி இருப்பாங்க அதுல எத்தனை ஒரு பாவா நாங்க வாழ்க்கையில இளந்திருப்போம் நடுவர்களே அந்த ஒரு பாவா அத சாப்பிட்டு எவ்வளவு பேருக்கு சக்கர வியாதி வந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு அதெல்லாம் எங்கள உரிமை ஒரு பாயங்கள் கிடைச்சதா எனக்கு வந்து பூப்புனித நீராட்டு விழா வச்சாங்க நடுவர்களே அதுக்கு எங்க கீழ் வீட்டுல இருக்க கோமதி ஆன்டி கோமதி ஆன்டின் ஒரு ஆன்டி அந்த ஆன்டி வந்தாங்க அந்த ஆன்டி எனக்கு மொய்யா பதினஞ்சு ரூபா வச்சாங்க ஒரு பத்து ரூபா நோட்டு ஒரு அஞ்சு ரூபா நோட்டு மொய் கவரில் அதை போட்டுட்டு நல்லா இந்த மைதா கோந்தை நல்லா தடவிட்டு மூடிட்டாங்க அந்த ஆன்டி என் கையில் கொடுக்கும் போதே சொத சொத நீரமாக தான் இருந்தது ஓ அந்த ஆன்டி ஏதோ கம் போட்டிருக்கணும்னு விட்டுட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு வீட்டில் எல்லோரும் மொய் என்னும் போது நானும் தான் என்னென்ன அதை நல்லா காஞ்சு போய்ட்டு பிரிக்கிறேன் பிரிக்கிறேன் பிரிக்கவே முடியல கடைசியில் பிரித்தா அந்த மொய் கவரோட ஆரேஞ்ச் கலர் அந்த நோட்டில் பட்டு கிழிஞ்சே போச்சு நடுவர்களே அதை பயன்படுத்தவே முடியல இப்போ அந்த பதினஞ்சு ரூபா போனதே ஒரு சோகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா அந்த கோமதி ஆண்டியோட மனநிலையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ரொக்கம் தொலைஞ்சிட கூடாதுன்ற பயத்துல தான் அவங்க அப்படி ஒரு கோந்தை ஒட்டி இருக்காங்க அப்போ ரொக்கமா இருக்கும் போது எத்தனை பேருக்கு அந்த ஒரு பயம் இருந்திருக்கும் நடுவரவர்களே நாங்கள் எல்லாம் டீ நகர்ல அப்பெல்லாம் வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுவோம் அந்த தீபாவளி பொங்கல் எல்லாம் வந்ததுன்னா அப்போ ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு பஸ்ல வரும்போது இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு வருவோம் நடுவர்களே எங்களோட பேக ஏன்னா வந்து பிளேடு போடுவாங்க பிட் பாக்கெட் அடிப்பாங்க அந்த கூட்டமான பஸ்ல அப்போ எவ்வளவு பயம் இருந்தது இன்னொன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் வானத்தை போல விஜயகாந்த் மாதிரி அந்த காலத்துல கிராமங்கள் இருந்தவங்களாம் நகரங்கள்ல பசங்களை படிக்க வைப்பாங்க காலேஜுக்கு அவங்களோட பீஸ் கட்டுறதுக்காக மஞ்ச பையில நிறைய நோட்டை வச்சு கக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு வருவாங்க அது தொலைஞ்சிட கூடாதுன்னு நைட் எல்லாம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் பஸ்ல தூங்காமே வந்து பத்திரமா அந்த காலேஜ்ல கட்டிட்டு போவாங்க அவங்க மனசு எவ்வளவு படப்படுத்திருக்கும் இதுல நிறைய பேர் பேங்க் வாசல்ல கேஷ் தொலைச்சிட்டு அழுதவங்களா எத்தனையோ பேர் அந்த காலத்துல இருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு அதை நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பரிசே தொலைஞ்சாலும் இன்னைக்கு காசு தொலையாது நடுவர்களே வீட்டுல இருந்து வெளியே போனோம்னா ஒரு வண்டி சாவியும் ஒரு போன் இருந்தா போதும் எங்க வேணா போலாம் ஒரு நடு ராத்திரில பொண்ணு ஐயோ கேஷ் இல்லையே அப்பலாம் படத்துல கூட வரும் ஐயோ புடிங்க புடிங்க ஹேண்ட் பேக் திருடிட் போறாங்க அப்படிதான் ஹீரோவே இன்ட்ரோ ஆவாரு இன்னைக்கு ஹேண்ட் பேக் திருடிட் போனா என்ன அந்த முன்னூறு ஹேண்ட் பேக் போனா போயிட்டு போகுது அதான் போன்ல எல்லா காசும் இருக்குல்ல இனிமே அந்த மாதிரி யாரும் வந்து ஹேண்ட் பேக் காப்பாத்தி கொடுத்து லவ் பண்ண முடியாது இல்ல நடுவர்களே அதெல்லாம் பழசு மட்டும் <laughs> கண்டிப்பா டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில வாங்கி அரசாங்கத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியை கொடுப்பீங்க நான் நம்புறேன் நடுவர்களே எப்படி கொடுத்தாலும் வாங்கிடுவேன் நமக்கு கொடுத்தா போதுன்றீங்களா அதனால நடுவர்களே நீங்களே அந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பை வழங்குவேன்ற நம்பிக்கையோட நன்றி கூற விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் இவ்வளவு எதிர்பார்க்கல என்ன அப்படின்னா அவங்க பேசுறதுக்கு முதல்ல தயங்கி தயங்கி நான் எப்படி பேசுவனோ நீங்க எல்லாம் பேச்சாளர்கள் நான் குழந்த மாதிரி பேச போறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை இல்லை மிகச்சிறப்பா தயார் பண்ணிட்டு வந்து முதல் மேடை என்றெல்லாம் சொல்வதில்லை அவர்கள் பல மேடைகளை கேட்டவர்கள் அருமையா பேசினாங்க நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அவங்க கேட்ட கேள்வியில முக்கியமா என்ன தெரியுங்களா பணத்தை பாதுகாக்கிறப்ப பயம் இருக்கும் அவன் நெஞ்ச பிடிக்கிறானோ இல்லையோ இந்த சட்ட பையன் பிடிச்சிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க அதுவும் காணா போச்சுன்னு வைங்க அவன் நிலைமை என்னாகும் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு மருந்து வாங்க போறப்ப பணம் காணா போயிடும் பரிசுக்கு பணம் கட்ட போறப்ப பணம் காணா போயிடும் இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்தது இன்னைக்கு அது எதுவுமே தேவையில்லை 
என் நாம் கையில் ஃபோன் இருந்தால் போதும் அது போக இன்னைக்கு அவங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இசட்பே அக்பே இருந்தால் போதும் உலகத்தை சமாளித்து விடலாம் என்று பேசியிருக்கிறார்கள் இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது இதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறத லைவாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போறோம் இந்த மேடையில நமக்காக பி எஸ் ஜெயக்குமார் சார் அத பண்றாரு சோ இப்ப முதல்ல கியூஆர் வருது அந்த கியூஆர் ஸ்கேன் பண்றாங்க பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுடைய பேமெண்ட் கேட்வேஸ் மூலமாக இனிஷியேட் ஆகுது பாஸ்வேர்ட் போடுறாங்க அண்ட் பேமெண்ட் இஸ் டன் முதல் ட்ரான்சாக்ஷன் நம்மளுடைய ஜெட் பே நம்மளுடைய ஏடிஎம்ல இருந்து Look at the currency. The Bank of Iran chairman is doing this very well. Thank you so much, sir. Absolute no charges are being said. Sir, Bank of Iran chairman is doing this very banking services. You are doing this very well. 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 How do you see this initiative? Few words for us. I think the innovation is that it uses UPI. இது வரைக்கும் வி ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் யூஸிங் ஒன் டெபிட் கார்ட் அது போட்டு கோட் போட்டு எடுத்துன்னு வருவோம் நான் நான் இட்ஸ் யூபிஐ கோட் ஸோ மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி கன்வீனியன்ட் இட்ஸ் வெரி இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஐம் ஷூர் இட் வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ பிகாஸ் ஆல் தோ வீ கேன் பே பை யூபிஐ சம்டைம்ஸ் யூ நீட் கேஷ் ஸோ யூ கேன் யூஸ் த சேம் டெக்னாலஜி கெட் த கேஷ் அண்ட் யூஸ் இட் ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் ஆஃப் யூ யூர் டீம் எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஃபார் புட்டிங் திஸ் டுகெதர் பெருமை என்ன பேசுவதற்காக நம்முடைய ராஜ்மோகன் வருகிறார் வாங்க ஆறுகளின் ஆறு கங்கை ஆறு அதை தலைமுடியில் வைத்திருப்பது ஆறு அவர் எங்கள் இறையனாறு அவரின் மகன் யாரு அவர் எங்கள் முருகனாறு கொண்ட முகமாறு நின்ற படையாறு அதுதான் முருகனாறு அவருக்கு அடியாறு அவர் யாரு அவர்தான் அகத்தியாறு அன்றே தமிழை வளர்த்தாரு அன்று அவ்வையாறு நேற்று பாரதியாறு இன்றும் தமிழை வளர்ப்பதாறு எங்க கோயமுத்தூர் மக்களை விட்டா வேற யாரு வேடிக்கைங்க <laughs> பேசுனாங்க என்ன பேச்சு ராஜமோகன் வீட்டில் டிவி மூணு லட்சம் நீ பார்த்த பத்து நாளா கேபிள் கனெக்ஷன் வேலை செய்யல நீங்க மூத்த பையன் முதுகில் குத்திக்கிட்டு இருக்கான் அது கூட பரவாயில்ல அறந்தாங்கி விசா வீட்டில் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஃப்ரிட்ஜு நிசா என்னுடைய நெய்பர் பக்கத்து வீடுங்கயா ஒரே எல் பிளாக் அப்பார்ட்மெண்ட் பக்கத்து பக்கத்து வீடு ஏழு மாசம் முன்னாடி அவங்க வீடு குடி வந்தப்ப எல்பிஜி சிலிண்டர் நான் தான் போய் தூக்கி வச்சேன் இன்னும் முடியல அப்படியே பத்திரமா வச்சிருக்கு ஏன் தெரியுமா டிஜிட்டல் எதுவுமே குக் பண்ணி சாப்பிடறது இல்லை புக் பண்ணி சாப்பிடுது டிஜிட்டல் ஒரு நல்ல நாள் மேடை நம்ம செட்பேல வந்து இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மேடை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க நான் கூட ஆரம்பத்துல பயந்தாங்க முழு நாள் முடிகிற போது பட்டிமன்றம் வருதே இவங்களா இருப்பாங்களா ஒரு வீட்டில் நெருப்பு பிடிச்சா தேக்கு போயிரும் பாக்கு போயிரும் பட்டு கூட எரிஞ்சு போயிரும் அப்படியே தங்கும் அதனால்தான் அதுக்கு பேரு தங்கம் அப்படியே தங்கி இருக்கிற சொக்க தங்கங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வணக்கம்பா அடே அப்பா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்ய கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் கற்பகம் கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லார் பேரையும் சொன்னா இப்ப நேரம் முடிஞ்சிடும் எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம் என் கேள்வி என்ன ஒரு நல்ல நாள் இவ்வளவு பெரிய மேடை மனுஷன் கொடுத்திருக்காரு மேல வந்து ஏதோ அவங்க சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவரை சொல்லுவாங்க கபிலரை சொல்லுவாங்க இளங்கோவடிகளை சொல்லுவாங்க அவர் யாருத்தமா சொன்னாங்க பிச்சைக்காரன பார்த்தேன் பூம்பு மாட்டுக்காரரை பார்த்தீங்களா பிரிட்ஜுக்கு அடியில் நான் போனேன் கல்யாண வீட்டுக்கு போனா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இதுலேயும் ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணேன் ஒன்று சொல்கிறேம்மா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரோட்டில் அடி பம்பில் தண்ணி அடித்து குடிச்சிட்டு புழுதியில் விளையாடி ஆற்று மண்ணில் விழுந்து புரண்டு அடிப்படிச்சுன்னா மணலை தூத்தி அப்படியே பூசிக்கிட்டு கீழே விழுந்த குழந்தை தான் எச்சியை தொட்டு தான் காயத்தில் வச்சு சரியாயிடும்னு சொல்லி ஓடி 
சின்ன குழந்தையா இருந்தப்ப வானத்துல விமானத்தை பறந்தப்ப பார்த்து கை கொட்டி சிரிச்சு பிறந்த சந்தோஷம் அதே விமானத்தில் பறக்கின்ற போது அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடையாது இது ஒரு வாழ்க்கை ஊருக்கு போக அவங்க கிராமத்துல தாத்தா பாட்டி ஐயோ அவங்க ஊரை விட்டு கிளம்புவது என் புள்ள என் சாமி என் கண்ணு இருடி தங்கும் ஐயோ பாட்டியை பார்க்க இனிமே எப்போ வருவேன்னு சொல்லி அந்த சுருக்கு பைய திறந்து அதுல இருந்து அந்த ஒத்த ரூபாய் நோட்டை எடுத்து எனக்கு கொடுக்கும் பாருங்க அடங்க நீங்க என்னமா பட்டி மன்றத்துக்கு நான் ஜிபேல அட்வான்ஸ் வாங்கினேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து போகும்போது அறந்தாங்கி நிசா பனியன தூக்கிட்டு போவா தான் பனியன தூக்க வந்திருக்கு இந்தம்மா கோயம்புத்தூரில் இருந்து போகின்ற போது ராஜ்மோகன் எதை தெரியுமா எடுத்து போவான் ஆன்லைன் டிரான்சாக்சன் அல்ல மக்களின் இதயங்களை எடுத்து போவான் இப்ப நவராத்திரி முடிஞ்சதுங்க ஆஹா பத்து நாளு அந்த விஜயதசமியை வரைக்கும் அந்த அழக அந்த கொலுவெல்லாம் வச்சு அதுல ஒவ்வொரு பொம்மையா செஞ்சு அதுல அந்த செட்டி பொம்மை எல்லாம் செஞ்சு தட்டு நிறைய காசு தட்டு நிறைய ரொக்கம் வச்சு அதை கண்ணால பார்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் வருது பாருங்க டிஜிட்டல்ல வருமா ஒரு நகைக்கடை விளம்பரையா அவரு சொன்னாரு நாலு கடைக்கு போங்க நம்ம கடைக்கு வாங்க நம்ம கடையில எடுத்துக்கங்க திருச்சி ஷோரூம்ல திருட வந்து எடுத்துக்கிட்டான் என்னப்பா திருடிட்டா அவர் தானே சொன்னாரு நாலு கடைக்கு போச்சு சொன்னாரு நம்ம கடையில எடுத்துக்க சொன்னாரு எடுத்துட்டான் நீங்க ஏடிஎம் போய் பாருங்கயா மிஷின் ஒண்ணு சொல்லும் நான் போய் காசு எடுக்கிறேன் எங்கள் சேவையை பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி நிசா போய் காசு எடுக்கும் எங்கள் சேவையை பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி திருவண்ணாமலையில கடப்பாறையோட ஒருத்தன் பேத்து எடுக்கிறான் எங்கள் சேவையை பயன்படுத்தியதற்கு நன்றி மனித மனசு இருக்காமா அதுல மிஷின் இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு ஒரு மனிதாபிமானம் இருக்கா உலகமே வியந்து பார்க்கிற மகிந்திரா நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர் வியந்து பார்த்தது யார் தெரியுமா ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகளாக தானே அரைத்து இட்லி சட்னி செய்து ஆன்லைனில் அல்ல ஒத்த ரூபாய்க்கு இட்லி வித்த கமலாத்தால் பாட்டி நம்ம கோயம்புத்தூர் மண்ணுடைய மகராசி அந்த இட்லியில அவங்க என்ன பெரிய லாபம் வந்துருமா அது ஆன்லைன்ல வரல அது அன்பு லைன்ல வருது ஏன் தெரியுமா பசியோடு ஒரு உயிர் இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறது தான் ரொக்கம் நான் நடந்து வரேன் சாலையில ஒரு யாசகம் கேட்டு ஒரு பெரியவர் வராரு அவர்கிட்ட போயிட்டு உங்ககிட்ட பார் கோட் இருக்கா நீங்க இந்த பேல இருக்கீங்களா அப்படின்னா நான் மனுஷனா யோசிக்காம அள்ளி கொடுக்கணுங்க இல்லை என்று வந்தவருக்கு இல்லை என்று சொல்லாது கிள்ளி கொடுக்காது அள்ளி கொடுத்த மகா பிரபு கர்ணன் அவருக்கு அடுத்து தமிழ் சினிமால ஒரு கர்ணன் வாழ்ந்தார்னா அன்னதான பிரபு கேப்டன் விஜயகாந்த் ஒருத்தர் தான் மறக்காதீங்க அவர் ஆன்லைன்ல அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தாரா நடந்த சம்பவம் சொல்றீங்கயா நான் கண்ணால பார்த்தேன் ஸ்டண்ட் யூனியன்ல ஒருத்தர் சேரணும்னு ஆசைப்படுறாரு கையில கடந்த காசு மொத்தமா அள்ளி கொடுத்து ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஸ்டண்ட் யூனியன் கார்டை வாங்கி கொடுத்தார் இந்த ஸ்டண்ட் யூனியன் கார்டுடைய இன்றைய விலை அஞ்சு லட்சம் ரூபா இப்ப அந்த ஸ்டண்ட் மெம்பர் அதாவது சண்டே காட்சி சங்கத்தில சேர்ந்தவர் அட்டை வேணான்னு அதை திருப்பி கொடுத்துட்டா பத்து லட்சம் ரூபாய் காசு அவர் கிடைக்கும் என்னைக்கோ கேப்டன் விஜயகாந்த் கொடுத்த ஏழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் இன்னைக்கு ஒரு நாலு பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடையாக காத்து நிற்குதுனா இதுதாங்க ரொக்க நல்ல ஒரு கைத்தட்டல் தாங்க கேப்டன் விஜயகாந்தை போன்ற மனிதர்களுக்கு இவ்வளவுதான் இல்ல அள்ளி அள்ளி கொடுக்க முடியும் ஆன்லைன்ல கணக்கு பக்கம் கொடுக்க முடியுமா எத்தனை பேர் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறாங்க ஏன் இந்த கோவை மண் எடுத்துக்கங்க ஒரு சின்ன பையன் ஒரு குட்டி குழந்தையா இருக்கட்டும் ஏனுங்க வாங்க போங்க அப்படின்னு மரியாதையான மண்ணுனா அது இந்த கோவை மண்ணு தான் கருப்பு மண்ணில் விளைகிற பருத்தி எப்போதும் வெள்ளையா தான் இருக்கும் மண்ணில் விளைகிற மஞ்சள் ஈரமாக இருந்தாலும் காரமாக தான் இருக்கும் ரொக்கத்தில் பாதுகாப்பு பிரச்சனை இருந்தாலும் அது எப்போதும் இதயத்தின் நெருக்கமாக தான் இருக்கும் இதயத்தின் நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே தொகை ரொக்கம் தான் ஒண்ணும் இல்ல எங்க வீட்டுல பொம்பளை பிள்ளைய கட்டி கொடுக்கறோம் பூந்த வீட்டுக்கு போகுது போகிற போது அது வந்து சங்கடப்படுது நம்ம வீட்டுல பிரின்சஸா வளர்ந்த பொண்ணுங்க அங்க போய் என்ன பாடுபடுவாங்களோ மனசுக்கு சங்கடமா இருக்கு அப்படி கிளம்பி போகும்போது அந்த வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் இருப்பான் தம்பி ஸ்கூல் தான் படிப்பான் அவன்ட்ட பெரிய கோடீஸ்வரம் கிடையாது ஆன்லைன் கிடையாது எந்த வசதியும் கிடையாது படார்னு போய் சடார்னு உடச்சி தான் உண்டியல்ல செத்த காசு எடுத்துட்டு வந்து அக்காயத நீ வச்சுக்கேன்னு கொடுப்பான் பாருங்க அதுக்கு நீங்களா வருவாங்க ஆன்லைனு என்ன சொல்றீங்க இதெல்லாம் அறிவியல் வளர்ச்சின்னு சொல்றீங்கம்மா வளர்ச்சி வேற வீக்கம் வேற தெரியுமா முழு உடலும் வளர்ந்த வளர்ச்சி முகர கட்டம் மட்டும் வீங்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கேன்சர் முழு நாடும் டிஜிட்டலுக்கு மாறினா நான் ஒத்துக்குவேன் இந்த டிஜிட்டல்ல பாதுகாப்பு இருக்கு பஸ்ல போகும்போது நீங்க பையன் பிடிச்சுக்கிட்டே போனோம் அப்படிலாம் கிடையாதுமா சமீபத்துல வேட்டையன்னு ஒரு படம் வந்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகா நடிச்சது அதுல அருமையான பேன் இண்டியா ஆர்டிஸ்ட் உண்மையிலே தமிழ்நாட்டுல பிறக்கனாலும் அவரை தமிழ் கலைஞனா தான் கொண்டாடுவோம் பகத் பாசில் என்ன
அந்த கடையில் டீ குடிச்சவங்க இன்று வாங்கினவன் அப்படிக்கா பட்டிமன்றம் பேச போனவங்க ஈரோடு மகேஷ் அனிதா சம்பவத்தை யாரும் ஸ்வைப் பண்ணாலும் பேட்ரி வீட்டில் உட்காந்து டொய் டொய் பெறப்பட்ட தொகை நான்கு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பெறப்பட்ட தொகை ஆன்லைனில் பிரச்சனை இல்லைன்னு எப்படிமா சொல்கிறீங்க ஆன்லைனில் அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குமா இப்போ எங் எனக்கு கூட பிரச்சனை ஆயிடுச்சு டைம் முடிஞ்சிருச்சு சுருக்கமாக ரெண்டு பாயிண்ட்டை சொல்லி முடிக்கிறேன் எங்கள் கைகளில் ஃபோன் இல்லை எங்கள் கைகளில் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இல்லை அதை பற்றி கவலை இல்லை ஃபோன் வந்த பிறகுதான் எங்கள் குளியல் அறையை எட்டி பார்க்கும் கருவிகள் வந்துவிட்டன எங்கள் பெண்களின் பாதுகாப்பு போய்விட்டது எங்கள் கைகளில் பண பரிவர்த்தனைக்கான உலகம் எல்லாம் எல்லா இடத்திற்கும் கொண்டு செல்வதற்கான டெக்னாலஜி இல்லை அதை பற்றி கவலை இல்லை உலக வங்கியை விட எங்கள் ஆத்தா வீட்டில் வைத்திருந்த அஞ்சரை பெட்டிக்கு சரி சமமாக ஐநா சபை கூட வராது எங்கள் கைகளில் உங்களை போன்ற வலுவான டெக்னாலஜி இல்லை அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை ஒரே ரூம்ல ஒத்த ஃபேனுக்குல மொத்த குடும்பமும் தூங்கும் போது தூக்கம் வரும் நாலு ரூம்ல ஏழு ஏசி போட்ட பிறகு நைட் எல்லாம் தூக்கம் வராம தூக்க மாத்திர போறதா உங்க குரூப் எங்களிடம் இதயம் இருக்கிறது உங்களிடம் இயந்திரம் இருக்கிறது நடுவரிடம் தான் தீர்ப்பு இருக்கிறது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையா சொன்னார் பாருங்க எங்களிடம் இதயம் இருக்கிறது உங்களிடம் இயந்திரம் இருக்கிறது என்ன செய்யும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தை அவர் சொல்றப்ப விவரிக்கிறப்ப ஒரு சினிமாக்குரிய கதை நமக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே அப்படியே கண்கள் விரிய நம்ம கேட்டுக்கிட்டுருக்கோம் அது அவருடைய சொல் நடை அது அருமையாக கேட்டார் நீங்கள் யாருக்காவது எதையாவது செய்யணும்னு எதாவது கேட்ட உடனே ஐயா தர்மம்னு உடனே உடனே பைக்குள்ளே ஏன் கையப்படுறோம் அதாவது ஏதாவது ஒரு சில்லற காசு அப்படின்னு உடனே எடுத்து கொடுக்குறோம் அதை எடுத்து கொடுக்குற போது இருக்கிற சந்தோஷம் மாதிரி வேற என்ன வரப்போகுது அதுக்கு கேப்டன் விஜயகாந்தனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அருமையா <laughs> 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 Very simple. Wonderful. Congratulations. I am going to deposit the same money again back to my own account. Let us see whether it works. they have deposited my money back but they have taken 1 rupee as a commission this is called merchandise discount rate am i right bank of says it was ias question last year merchandise discount rate so i am also one of the customers of your bank now so gp atm is working very well fine congratulations thank, thank you very much sir thank you ipa rokka abdi mele nikidu to varudhu pana parivirthanaiki சாமானியனுக்கு உதவுவது நம்முடைய டிஜிட்டல் தான் என்று பேச ஈரோடு மகேஷ் வருகிறார் வாங்க சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்தடி படித்தடி பாப்பா என்ற மகாகவி பாரதியின் வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த பாரதியின் வார்த்தைகளை மனதில் ஏற்றி ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தமிழினுடைய ஆயுத எழுத்தை அக்பே என்று கொண்டு வந்த அன்பு சகோதரர் துரைசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய இதயம் நிறைந்த அன்பும் நன்றிகளும் இருக்கிற பட்டிமன்ற நடுவர்களிலேயே டிஜிட்டலில் அதிகமாக உலா வருகிற எங்கள் டிஜிட்டல் யுக பட்டிமன்ற நாவரசர் மரியாதைக்குரிய ஞான சம்பந்தன் ஐயாவுக்கு என்னுடைய இதயம் நிறைந்த அன்பும் நன்றிகளும் நன்றி 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 என்னைக்குமே படிக்கிற பசங்களை முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு பொய்யா பேசுனா அந்த படிக்கிற பசங்களை பெற்றெடுத்த அம்மா அப்பாவோட சாபம் சும்மா விடாது ராஜமோகன் ஊருக்கு போவாரா பாட்டி சுருக்கு போய் எடுக்குமா ஒரு ரூபா கொடுக்குமா எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜமோகன் அவருடைய பாட்டியை பார்த்து பத்து வருஷம் ஆச்சு எதுக்கு இந்த வேலை என்ன நடக்குது உலகத்துல அத அதாவது அதாவது ரொக்கம் நிக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு டி ராஜேந்திரா வந்துருவார் போல இருக்கு பட்டிமன்ற மேடைகள்ல பெரிய மனிதர் நாயவர் ரொக்கம் நிக்கம் எப்படி சொல்ல எங்களிடம் இதயம் இருக்கிறது உங்களிடம் எந்திரம் இருக்கிறது எந்திரத்துல போய் பணத்தை எடுத்து உதவி கேட்கறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இதயம் தானே வேணும் நீங்க சும்மா எமோஷனலா பேசி மக்களை முட்டாளாவே ஆக்க கூடாது அது மட்டும் டிஜிட்டல் யுகம் இதயமே நின்று போடும் எந்திரம் வைக்கிறான் உள்ள சொல்லுங்க இதுல வந்து பேட்டரி வேட்டையின் படத்துல 
பேட்ரி வந்து பல கியூஆர் கோடு வச்சு படத்தெல்லாம் எடுப்பாராம் ஆனா அந்த கியூஆர் கோடு தான் காவல்துறைக்கு உதவி செய்கிற நபரா அவர் நிர்ணயித்ததுங்கிற மறந்துடக்கூடாது அடிச்சு உடம்பு அதாவது எமோஷனலா பேசுறது வந்து அவர் யாரு இவர் நான் கேட்கற இவர் யாரு முதல்ல இறையனார் எதுக்கு இதெல்லாம் இங்க என்னன்னா ரொக்கத்துக்கு பேச முடியாது பாவம் சிரமம் தான் ரொக்க நான் ஐயா தென்னாப்பிரிக்கால ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் அவர்கள் ஒரு தாய் மட்டும் இருக்கிற தாயும் ஒரு சிறிய குழந்தை இருக்கிற ஒரு குடும்பம் அந்த தாய் தன்னுடைய குழந்தையை ஐந்து வயது பெண் குழந்தையை கடைக்கு போய் ரொட்டி துண்டு வாங்கறதுக்காக அனுப்புறான் அந்த குழந்தை போயிட்டு ரொட்டி துண்டு வாங்கிட்டு கைகளில் அந்த ரொட்டி துண்டு இருக்கிற பேக்கெட்டை எடுத்துட்டு சந்தோஷமா அந்த தெருவுல வீதியில நடந்து வருது அதை ஒரு புகைப்படக்காரர் ஒரு புகைப்படம் எடுத்திருந்தார் ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்திருந்தார் அது பயங்கர வைரல் ஆகி உலகம் முழுக்க பிரபலம் ஆயிடுச்சு அந்த ரொட்டி நிறுவனம் பொது அழுத்தத்தினால சமூக அழுத்தத்தினால தந்தை இல்லாத தாய் மட்டுமே இருக்கிற அந்த ஐந்து வயது சிறுமையை அந்த ரொட்டி துண்டினுடைய அந்த பிராண்டினுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக நியமித்திருக்கிறது என்பது இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தினுடைய வேல்யூ அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு அந்த தாய்க்கும் அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுச்சுன்னா வீடு கட்டி கொடுத்து பிராண்ட் அம்பாசிடராக அந்த குழந்தைய ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த ரொட்டி வாங்கின சந்தோஷம் முகத்துல தெரியுது அவ்வளவுதான் எதை சொன்னாலும் அதை பற்றி தெரிந்து வைத்திருப்பவர் எங்கள் ஞான சம்பந்தம் அவர்கள் ரெண்டு பெட்ரூம் வீடு கட்டி கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு பட்ட படிப்பு படிக்கிற வரைக்கும் படிச்சு முடிக்கிற செலவு என்னோடதுன்னு சொன்ன ஒரு டிஜிட்டல் யுகத்துல நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இதுல சாமானியர்களின் பண பரிவர்த்தனைனா இவர்களுக்கு சாமானியர்கள் என்பவர்கள் பிச்சு எடுப்பவர்கள் மட்டும்தானா நான் என்ன கேட்கிறேன் ஐயா உளுந்தூர் பேட்டையில் எனக்கு நடந்தது ஒரு கொய்யா பழம் விற்கிற ஆயா வெயிலில் நிற்கிறது ஒரு கொடையை வச்சுட்டு அந்த ஆயா பார்க்க பாவமாக இருந்ததுன்ட்டு நான் இறங்கி ஐயா ஆயா கொய்யா பழம் கொடுக்குறேன் அந்த ஆயா கொய்யா பழம் கொடுத்தது கொய்யா பழத்தை வாங்கிட்டு பணத்தை பார்க்குறேன் அந்த கொடுக்குற அளவுக்கு சில்லறையால ஐயா ஆயாட்ட கொடுக்குறேன் என்ற கா சில்லறை இல்லை சாமின்னுச்சு ஐயா ஐயா சரிங்க ஐயா அண்ணாங்க வச்சுங்க அப்படின்னு பேக்கெட்டை திருப்பி கொடுத்தோன்னே அந்த ஆயா உள்ளேருந்து ஒரு கியூஆர் கோட் எடுக்கு இதில் அனுப்புறியா அமுச்சிட்றேன் இது எப்போ வச்சுருக்க கேட்டா தருவேன் சேஞ்ச் இல்லைனா இதை தருவேன் சேஞ்ச் இல்லைனா இதை தருவேன் ஆனால் இது வந்ததுலேருந்து எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா காசு பேங்க்குக்கு போயிடுது செலவை சரியா பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு எழுபது வயது நிறைவடைந்த ஆயா டிஜிட்டல் கரன்சியை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு அது பாருங்க சேமிப்பாக மாறிடுது சேமிப்பாக மாறிடுது கையில் இருந்தால் செலவில் ஆகும் வீட்டில் பாட்டிட்டு போய் நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்குறோம் காசு கொடுக்குது இருக்கிற அத்தனை பேர் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினா பாட்டி காசுக்கு எங்கே போகும் லாஜிக்காக யோசிக்கணுமா இல்லையா ஐயா இன்னைக்கு பணம் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பணத்தை கள்ள நோட்டு நிறையா வருது இன்னைக்கு இருக்கு நமக்கு தெரியுது பணத்தை ஒருத்தன் பிரிண்ட் பண்ணி மாட்டிட்டான் என்ன தப்பா பிரிண்ட் பண்ணிட்டான்னா காந்தி தாத்தாவுக்கு பதில அவனை வளர்த்த தாத்தா போட்டோ போட்டான் நார்த் இந்தியால ரத்த பாசம் அதனால நார்த் இந்தியால பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிறது எப்படின்னு ஒருத்தர் கிராஷ் கோர்ஸ் நடத்தியிருக்கான் ஏடிஎம்ல பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிறது எப்படின்னு கிராஷ் கோர்ஸ் நடத்தியிருக்கான் இன்றைக்கு பணம் கைகளில் இருப்பதோ வீட்டில் இருப்பதோ ஒருபோதும் பாதுகாப்பானதே கிடையாதுங்கிறது நமக்கு தள்ள தெளிவா தெரியுது ஐயா சிம்பிளா நான் கேட்கிறேன் ஒரு கோடி ரூபா உங்கள் கைகள்ல உங்க வீட்டில இருந்தா நீங்க நிம்மதியா இருப்பீங்களா இல்ல பேங்க்ல டிஜிட்டலா இருந்தா நிம்மதியா இருப்பீங்களா என்னுடைய கேள்வி இதுதான் ராஜ்மோகனுக்கும் அதுதான் நிஷாக்காவுக்கு அதுதான் ரெண்டும் வேணுங்கிறது பேராசை அதுக்கு உழைக்கணும் உங்களுக்கு காசு இருந்தாலே போதும் அப்ப நீ முதல் கேட்டகிரி போயிடு நம்மளுக்கு நிம்மதி முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு அழகா நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் இந்தியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கு ஐயா இன்னைக்கு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ல உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் இடத்துல இந்தியா இருக்கு என்பது இந்தியாவிற்கான மாபெரும் பெருமை அதுக்கப்புறம் தான் பிரேசில் சைனா தாய்லாந்து சவுத் கொரியா எல்லாமே வருது மொத்த பணி பண பரிவர்த்தனையில பனிரெண்டு சதவீதம் டிஜிட்டல்ல மட்டும் நடக்குது இந்தியாவில் பனிரெண்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இது இருபது சதவீதமா மாறுங்கிறாங்க எழுபது சதவிகித வளர்ச்சியை நோக்கி இந்தியா போயிட்டு இருக்கு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன்ல மட்டும் இதுல வந்து இவங்க பண பரிவர்த்தனையை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருநூத்தி இருபது கோடியா இருந்த பண பரிவர்த்தனை டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வெறும் இருநூத்தி இருபது கோடி வேல்யூ இல்ல நம்பர் இருநூத்தி இருபது கோடி பேர் பண்ணிருக்காங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது அரசாங்கம் 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் நாப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடியாக உயரும் என்பதை உறுதியாக சொல்கிறது ஐயா டிஜிட்டல் மூலமா வரதுல என்ன நன்மை அப்படின்னா எல்லா பணமும் நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக பயன்படும் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க கணக்குல வரும் முக்கியமா கணக்குல வரும் ஒரு டாக்ஸ் ஏன் கட்டுறோம்னா ஒரு நாட்டினுடைய உள்கட்டமைப்பே வாங்குகிற வரியை வைத்துதான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை யாரும் மறுக்கவே முடியாது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனாலதான் எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் யூபிஐ ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் இந்த நாடு வரியை நம்பி இருக்கிறது வரி தேவை என்றால் நீங்க டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள வந்துதாகணும் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் குள்ள வந்தாதான் பணம் எல்லோருக்கும் சமம் என்பது தெரியும் இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை நடந்தது இல்லையா நடந்துச்சுல டிமானிசேஷன் நடந்தது இல்ல அப்ப பேங்க்ல பணம் இருந்த எல்லாருமே நாமளா நிம்மதியா தானே இருந்தோம் கவலையே படல ஊர் அடிச்சு உலையில போட்டு பணமா வச்சிருந்த எல்லாமே பக்கு பக்கன்னு இருந்தானா எங்க மாத்திரம் தெரியாம இருந்தானா நேர்மையாக சம்பாதிப்பவர்களுக்கு பணம் அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜ்மோகன் விஷா நேர்மையாக சம்பாதிக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் சூழ்நிலைய மாத்திக்கணும் ஐயா இல்லைனா சூழ்நிலைக்கேப்ப மாறிக்கணும் ஐயா இவ்வளவுதான் வாழ்க்கையே இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் கியூஆர் கோடு இருக்கு பசங்க உட்காந்துருக்கானுங்க பைக்கில் போவானுங்க பைக்கு நின்றும் மச்சாம் பைக்கு நின்றுச்சுரா நூறுரூவா போட்டு ராம்பா அடுத்த செகண்ட் நண்பன் இந்த நண்பனுக்கு நூறுரூவா போடுவான் மச்சாம் ஓகேடா மீட் பண்ணுறேன் டாம்பா வழியில் செல்கிற பாதையில் தடைகள் ஏற்பட்டால் கூட டிஜிட்டல் பணம் உதவும் இல்லை வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற தடைகளுக்கும் டிஜிட்டல் பணம் தான் உதவுங்கிறத வாழ்க்கையில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஐயா ஸ்பைனல் மஸ்குலர் அட்ராஃபின் ஒரு நோய் எஸ்எம்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மரபணுல குறைபாடு சில ஜீன்கள்ல குறைபாடு இருந்தா அந்த குழந்தை யாருக்கு வருதோ ரொம்ப ரொம்ப அரிதான ஒரு நோய் அந்த நோய் தாக்குகிற குழந்தைகள் அப்படியே ஒலண்டு அலண்டு போய் கீழே படுத்துரும் நிமிந்தே உட்கார முடியாது அந்த அந்த தசை சிதவு நோய் முதுகு தண்டில் வந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு திருச்சியில பாரதின்னு ஒரு குழந்தைக்கு வந்தது உலகத்துல மிக குறைவான மருந்து நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் அந்த மருந்தை தயாரிக்குது அந்த ஊசியை தயாரிக்குது ஒரு ஊசியினுடைய விலை பதினாறு கோடி ரூபாய்ங்கிற செய்திய நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் திருச்சி சார்ந்த அந்த பாரதிங்கிற இரண்டு வயது குழந்தை பதினாறு கோடி ஒரு சராசரி குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பதினாறு கோடி ரூபா கொடுத்து எப்படி ஒரு குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் சோசியல் மீடியால போடுறாங்க எல்லாரும் பணம் தாங்கிறாங்க ஐயா சில பேர் பத்தாயிரம் தந்திருப்பாங்க சில பேர் ஒரு லட்சம் தந்திருப்பாங்க சில பேர் நூறு ரூபா தந்திருப்பாங்க மூட்டை தூக்குற தொழிலாளி அந்த நம்பருக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் கூட அமைச்சிருப்பாரு இன்றைக்கு பாரதி என்கிற பெண் உயிரோடு இருக்கிறாள் என்றால் டிஜிட்டல் கரன்சி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தையோட உயிரையே காப்பாத்திருக்கு ஒரு குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றுவதும் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் தான் ஒரு நாட்டினுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதும் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் தான் எனக்கு தெரிந்து டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் என்கிற வார்த்தையே தெரியா சரியாக சொல்ல தெரியாததால் மட்டுமே நிஷா எதிரணியில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை சொல்லி அவர் ஒரு எம்பிஏ பட்டதாரி என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் சொல்லி மீண்டும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிற பொழுது உங்களை சந்திக்கிறேன் ஒரு தமிழராக ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்ததுக்கு அன்பு சகோதரர்களுக்கு என் இதயம் நிறைந்த வாட்களை வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த ஜெட்பேவுக்கும் அக்பேவுக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி இதில் பண பரிவர்த்தனை நாங்கள் நடத்தி அதையும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் வாய்ப்பிற்கு நன்றியும் அன்பு ரொம்ப உள்ளத்தை தொடர் மாதிரி அவர் சொன்னார் ஒரு குழந்தையினுடைய உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு எல்லாரும் போய் பணம் கொடுக்க முடியாது திருச்சின்னா மெட்ராஸ் வரைக்கும் அல்லது டெல்லி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து அமெரிக்காவில் இருந்து இந்த செய்தியை பார்த்த உடனே உடனே அந்த உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தால் பணத்தை எப்படி அனுப்புகிறார்கள் என்று அருமையாக சொன்னார் வணக்கம் முத முறையாக கியூஆர் கோடோட இந்தியாவிலேயே வந்து கியூஆர் கோடோட இருக்கிற ஏடிஎம் வந்து ஜெட்பே மட்டும்தான் இந்த ஜெட்பே வந்து நாங்கள் எடுத்தது காரணம் என்னென்னா கியூஆர் கோடில் ஸ்கேன் பண்ணி பணம் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலெட் உண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆல் பேங்க் டெபாசிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கை ரேக வச்சு ஆதார் கார்டு மூலியமாகவும் பணம் எடுக்கலாம் இந்தியாவிலேயே வந்து நம்ம தான் பேங்க் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டாக இதை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜெட்பே மட்டும்தான் அந்த ஜெட்பே மூலியமா நாங்க வந்து பெனிஃபிட் நிறைய அனுபவிச்சுட்டுருக்கிறோம் இது வந்து கஸ்டமர் நிறைய வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த கஸ்டமர்னால எங்களுக்கு லாபமும் இருக்குது மிஸ்ஸஸ் வந்து டீலராக இருக்கிறாங்க இதில் வந்து அவங்க மூலியமா வந்து எங்களுக்கு ஜெட்பே மூலியம் ரொம்ப உதவியா இருக்குது எங்களுக்கு ஜெட்பேக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த நியூ மிஷின் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன் 
மற்ற ஏடிஎம் மிஷினை விட எனக்கு இது யூஸ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பிகாஸ் வந்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் நான் ஏடிஎம் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது ஸோ சடனாக ஃபோன் எடுத்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணுறப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கடையில் எப்படி பே பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு இது ரொம்பவுமே பெனிஃபிட் தான் நன்றி <laughs> இப்பட்டிமன்றத்தினுடைய கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய நடுவர் அவர்களையும் எனக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ எங்க நாங்க ஏதோ கோடி கணக்கில் பொருள்ற மாதிரி நினைச்சு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு போய் உட்காந்துருக்காங்க பேசிக்கலி இன்னைக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தாதான் நாங்க வீட்டுக்கே போக முடியும் அப்படிங்கறத தாழ்மையோட தெரிவிச்சுக்கிறோம் முதல்ல ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் சொல்லும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எங்களுடைய அணி இருக்கக்கூடிய உண்மையிலே ராஜ்மோகன் ஒரு தொகுப்பாளராக இருந்து இந்த பட்டிமன்றத்திலையும் ஒரு பேச்சாளராக இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் எங்க அண்ணனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு ஜட்பே அக்பே நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய வணக்கம் நடுவர் அவர்களே தலைப்பு ரொம்ப சாதாரண தலைப்பு நீங்களும் ஒரு பதினஞ்சு தடவை அதை சொல்லிட்டீங்க எங்களுக்காகவே எதுவும் குறிப்பாக எனக்கு புரிய இருக்கிறதுக்காகவே ரூம்லேருந்தே அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்க சாதாரண விஷயம் தானேங்க பணம் பரிவர்த்தனைக்கு டிஜிட்டல் சிறந்ததா ரொக்கம் சிறந்ததா இவ்வளவு தானே அந்த ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து வந்து இதுல வேற மகேஷ் அவர்கள் பா அவரால் என்ன ஒரு நண்பன் நண்பனை சொல்ல நீங்க கைத்தட்டிடுவீங்கல்ல ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய மா மேடைக்கு வர்ற வரைக்கும் நான் ஒரு பயத்திலே உட்காந்துருந்தேன் என்ன அந்த முன்னாடி இருக்கிறவங்களும் சரி எல்லாரும் இந்த கோட்டு சூட்டு போட்டு உட்காந்துருக்கீங்களேன்னு ஆனா என்னதான் கோட்டு சூட்டு போட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள தமிழனும் தமிழச்சியும் இருக்கிறீங்கன்னு பட்டிமன்றம் பேசும்போதெல்லாம் கை தட்டீங்கல்ல கொஞ்சம் மனசு திருப்தியா இருந்தது ஒரு நண்பன் டூ வீலர்ல போறாரு திடீர்னு பெட்ரோல் இல்ல இன்னொரு நண்பனுக்கு போன் அடிப்பாரு ஒரு நூறு ரூபாய் போட்டு வரும் தெரியாம கேக்குறேன் நூறு ரூபாய் கூட இல்லைன்னா நீ ஏண்டா வண்டி ஓட்டுற எப்ப ஒரு நூறு ரூபாய் இல்ல ஒன்ட்ட அந்த வண்டி மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்க தெரிஞ்ச ஈரோடு மகேஷ் அவர்களுக்கு ஒரு இருநூறு ரூபாய் பக்கத்துல கடை வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போங்களே நூறு ரூபாய் இல்ல நடுவு எவ்வளவு கேவலமா நினைச்சிட்டீங்க என்னுடைய இளைய சமுதாயத்தை அவெல்லாம் அப்படி நடந்து போகும்போது ஐநூறு ரூபாய் வச்சிருப்பான் சார் அதை விட்டுட்டு வண்டியில போகும்போது காசு இல்ல அது இல்லைன்னுகிட்டு அதை விட நானும் திருச்சியில இருந்து பல முறை சென்னைக்கு போயிருக்கேன் நானும் உளுந்தூர் பேட்டையில கொய்யாக்கா வாங்கியிருக்கேன் எந்த கிளவியும் என் கிட்ட கியூஆர் கார்டு காமிச்சது இல்ல சில்ற இல்லன்னு ஒரு தடவை சொன்னதுக்கு மொகரையா பாரு உன்ட்ட சில்ற இல்லையா குடு கொய்யா கார அப்படின்னு பறிச்சுட்டு போன கிளவிய மட்டும்தான் நான் பாத்திருக்கேன் எந்த கிளவியும் இந்தாப்பா காசு போடுப்பா அத எனக்கு அத வரைக்கும் கூட நான் மகேஷ் அவர்களை மன்னிச்சுட்டேன் பாவம் அவரும் இந்த ரொக்கத்துக்காக தானே பேசுறாரு பேசிட்டு போட்டோம் இந்தாப்பா வரைக்கும் மன்னிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை இந்த பணம் சேவிங்ஸா போது எது அந்த கிளவிக்கு அது வீடுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சு போறதே பெரிய விஷயம் அது பேங்குக்கு கண்ணு தெரிஞ்சு போய் செலான பில் பண்ணி கொடுத்து தம்பி அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுப்பா யாரு சாமி உணர்ச்சி பூர்வமா பேசணும்னு கொய்யாக்கா விற்கிற கிளவிய மேடையில் அசிங்கப்படுத்திருக்கீங்க எல்லா பாட்டி அம்மாவும் நீங்க வேணா இது உண்மையாவே நடக்குங்க உளுந்தூர்பேட்டையில ஒரு சின்ன பொருள் வித்தா கூட கையில காசு கொடுக்கும் போதும் அவங்களுமே சந்தோஷமா போவாங்க உங்கள்ட்ட ஜிபே இருக்கா அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் அறிவு இருக்காண்டு அந்த அம்மா போயிரும் எங்க போய் என்ன பேசுறதுன்னே தெரியாம பேசிட்டு இருக்காரு இதுல அனிதா அவங்க வேற கோமதி அக்கா எனக்கு வந்து காசு கொடுத்தாங்க கோமதி சொன்னுச்சா கையில விட்டுச்சானு அது ஏதோ காசு பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு போயிருக்குன்னா வாங்கி பையில வச்சுட்டு போங்களேன் கோமதி அக்கா கையில கொடுக்கும் போது கோந்து ஒட்டுச்சு நீ காசு பிடுங்குற அவசரத்துல பிச்சிருப்ப மெதுவா குடும்பத்தோட போய் பிரிச்சு பாருங்க சில பேர் ஞாபகம் இருக்கா பங்கன்ல கவர் கொடுத்தா ரொம்ப மோசமா ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே கவர் அடி பிரிச்சு பார்ப்பாங்க இந்த வேலையெல்லாம் அனிதாவும் பார்ப்பாங்க அதனால கவர்ல கோமதி அக்கா கொடுத்தாங்களாம் இதுல அங்கேந்து வந்து நாங்க எல்லாரும் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு தானே வந்தீங்க அட்வான்ஸை டிஜிட்டலில் வாங்கி விட்டு பட்டிமன்றத்துக்கு வந்தீங்க ஐயா இந்த கேள்வி கேட்டதுனால நான் நேர்மையா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அட்வான்ஸ் போட்டுட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அரை மணி நேரம் நான் பதட்டத்திலே இருந்தேன் ஏன்னா மெசேஜ் வரல அட்வான்ஸ் போட்டேங்கிறான் இந்த பக்கம் என் புருஷன் பேங்க்ல இருந்துகிட்டு பணம் வரலங்கிறாரு நான் இவனை சந்தேகப்படுறதா என் புருஷனை சந்தேகப்படுறதா ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அதே மாதிரி ஆள் தானே எவ்வளவு கஷ்டங்க ஐயா எங்க வீட்டுக்காட்ட கேக்குறேன் உண்மையா சொல்லுங்க உண்மையா சொல்லுங்க பணம் வல்லடி 
ஏ வந்துச்சா வரலையா நான் அந்த மாதிரி ஆளு தான் ஆனா இன்னைக்கு எடுக்கல நான் எடுக்கல ஏங்க ஒரு தொகைய நீங்க அட்வான்ஸா போடுறீங்க அப்படின்னா அது எங்களுக்கு வந்து சேருங்கிற நம்பிக்கையே எங்களுக்கு வரமாட்டேங்குது அது ஒரு பதட்டத்திலே இருக்கு வந்தா மட்டும்தான் நிம்மதி ஆனா ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க பல வருடங்களாக பட்டிமன்றம் பேசுறீங்க பல வருஷமா நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் ஆரம்ப காலத்துல மதுரை பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சிய புக் பண்ணணும்னு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாஞ்ச வாழைப்பழம் இன்னைக்கு கெட்டு போற தேங்காய் ஒரு வாழைப்பழத்தையும் தேங்காவையும் வச்சுட்டு ஒரு பதினோரு ரூபாய வச்சுட்டு நிகழ்ச்சிய உங்களுக்கு புக் பண்ணிட்டு போவாங்கல்ல அதுல இருக்கிற நம்பிக்கை இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க கொடுத்த அட்வான்ஸ்ல இல்ல அதுதான் உண்மை அது விடுங்க நிச்சயம் பண்ண போறாங்க அப்ப எல்லாம் எவ்வளவு பணம் வைப்பாங்க ஒரு நூத்தி ஒரு ரூபா ஒரு பதினோரு ரூபா அப்படின்னு வச்சா தான் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிச்சு அந்த மாப்பிள்ளையை பிடிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் பணம் பாக்கு வைக்கிறதுன்னு தானே சொல்றோம் யோசிச்சு பாருங்க அதை விட பெரிய கொடுமை என்ன எல்லார்கிட்டையும் போன் இருக்கு அனிதா சம்பத் பெரிய கண்டுபிடிப்பு நீ எல்லாம் முடிய வெட்டாத மூளைய வெட்டிக்க எல்லாருக்கிட்டையும் போன் இருக்கு ஐயா நான் தெரியாம கேக்குறேன் இங்க இருக்கிற எல்லா பட்டி பண்றோம் அப்படியே பயங்கரமான ஒத்துக்கிறேங்க கேள்வி கேக்குறேன் நம்ம சகோதர டைமே கேட்டு யாரெல்லாம் இந்த போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிம்மதியே போச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க அது எல்லாரும் கைத்தட வேண்டியது முக்காவாசி பேருக்கு இந்த போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் மொத்த நிம்மதியும் போயிருச்சுங்க என்ன அநியாயம் பண்றாங்க இந்த போன்ல முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் அழகா இருந்தா என்ன சோப்பு யூஸ் பண்றேன்னு கேட்பாங்க இப்ப எங்க போனாலும் என்ன ஆப் யூஸ் பண்றேன்னு கேக்குறாங்க நான் என்ன அவ்வளவா இருக்கும் அதை விட இந்த தோல் இந்த போன்ல எல்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இந்த பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போடுறது இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் போடுறது ரீல்ஸ் போடுறது ஏகப்பட்டது ஏன் நான் உண்மையிலே நல்லா சமைப்பேன் சூப்பரா சமைப்பேன் முடிஞ்சா ஒரு நாள் கண்டிப்பா வீட்டுக்கு வாங்க முடிஞ்சா நல்லா சமைப்பேங்க முடிஞ்சா சாப்பிடுங்க முடிஞ்சா போங்க அவ்வளவுதான் நான் சமைச்சு முடிச்சுட்டு பேஸ்புக்ல இன்னைக்கு மட்டன் பிரியாணி ரெடின்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டேங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் லைக் பண்ணாங்க தங்கம் வீட்டுல இருந்த மனுஷன் லைக் பண்ணல எனக்கு அவமானமா போச்சு குரு ஓடி போய் கேட்டேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் லைக் பண்ணிருக்காங்களே நீங்க ஏன் லைக் பண்ணலன்னு கேட்டேன் அவன் பூரா மட்டன் பிரியாணியை போட்டோல பார்த்தவன் நான் சாப்பிட்டவேன் எனக்கு தான் அந்த வழியும் வேதனையும் தெரியும் பேசாம போய் உட்காருன்னு இன்னொன்னு அனிதா சொன்னாங்கல்ல எல்லார் கையிலையும் போன் இருக்கு ஆனா எல்லார் கையிலையும் டிஜிட்டல் பயன்படுத்துற போன் இருக்கான்னு யோசிக்கணும் ஏன்னா தலைப்பே சாமானியர்கள் சம்பந்தப்பட்டது என் அம்மா கிட்ட போன் இருக்கு இன்னமும் பட்டன் போன் தான் இந்த பட்டன் போன் பண்ணும் போது எப்படி நீங்க பணம் அனுப்புவீங்க எனக்கு புரியல போனை உடச்சு உள்ள வச்சு அனுப்புவீங்களா ஏதாவது எல்லாருக்கிட்டையும் போன் இருக்கு ஆனால் டிஜிட்டல பயன்படுத்துற மாதிரி போன் இருக்கான்னு கேட்டா அது சந்தேகம் ஐயா ஷூட்டிங் டைம் ஒண்ணு இருக்குல்ல நான் ஒரு ஒரே ஒரு வன்மையா கண்டிக்கிறேன் இந்த டிஜிட்டல டிஜிட்டல் என்னைக்கு வந்ததோ பெண்களுடைய சுதந்திரம் பறி போய்விட்டது ஷூட்டிங் டைம் உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும்ல எங்க ஷூட்டிங் டைம் என்ன தெரியுமா புருஷன் தூங்கும் போது காலையில நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சு அவர் பர்சுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தை ஷூட் பண்ணுவோம் டபால்னு எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்குவோம் காலங்காத்தால புருஷன் பர்சுல இருந்து திருடுற திருடுற வாழ்க்கையே இப்ப போச்சுங்க இப்ப அவர் போன்ல இருந்து ஒரு பத்து ரூபா ஜிபே பண்ணா கூட டபால் முடிச்சு பாக்குறாரு ஏன்னா சவுண்ட் வந்துருது எந்திரிச்சு வந்து புரடிலே அடிச்சு போனை பிடிக்கிட்டு போயிடுறாரு இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையா முன்னாடி எல்லாம் அது ஒரு சந்தோஷம் தான் கணவர்கிட்ட திருடுறதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இந்த காசு எடுக்க முடியாம போனதுக்கு டிஜிட்டல் ஒரு காரணம் இதுக்கெல்லாம் வக்காலத்து வாங்க கூடாது அப்புறம் வந்து இந்த பணத்தை பாதுகாப்பா வச்சுட்டு போறோம் பஸ்ல போகும்போது பயத்தோட போறோன்னு நான் இன்னமும் சொல்லுவேங்க துணி கடைக்கு போகும்போது கூட நிறைய இந்த டிஜிட்டல்ல பணம் மாறிக்கிறாங்க அப்படின்னு கையில பணம் இருக்கும் போது நீங்க ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு பயத்தோட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஆயிரம் ரூபாவா ரெண்டாயிரம் ரூபாவான்னு பார்த்து 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 பணத்தினுடைய மதிப்பு தெரிந்தது ரொக்கமாக இருந்தப்ப மட்டும் தாங்க என்னைக்கு டிஜிட்டல் வந்ததோ அது பாட்டு அனுப்பிச்சுடுறது வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா ஒரு பேலன்ஸ் இருக்காது வீட்டுல உட்காந்து அழு அழுன்னு அழுவோம் எதுக்கு இது கையில இருக்கும் போதே கொடுத்துருக்கலாம் இல்ல ஐயா தீபாவளி பொங்கல்னா வருங்கயா இன்னமும் அந்த பழக்கம் இருக்கு புது நோட்டு கொடுப்பாங்க புத்தம் புது நோட்டு கொடுப்பாங்க அது காலையில எந்திரிச்சு வருஷத்துல தீபாவளி அன்னைக்குதான் பல பேரும் குளிப்பாங்களே காலையில எந்திரிச்சு அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு பாதி தலை குளிச்சு பாதி தலை குளிக்காம புது ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு விறுவிறுன்னு வந்து காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்படி நிமிந்து பார்க்கும் போது பணம் அனுப்பிச்சிட்டேன் பாத்தியா போன்ல அப்படின்னு கேட்பாங்களா யாராவது புத்தம் புது நோட்டு பத்து ரூபாயோ இருபது ரூபாயோ கொடுக்கிற பணத்தினுடைய மதிப்பு முக்கியம் இல்லைங்க உங்க கையில கொடுக்கும் போது உங்க கண்ணில் அந்த சந்தோஷம் தெரியும்ல
ட்ரௌசர் தான் எவனும் கையை விட்டுது வரைக்கும் காசு எடுத்தா தான் வரலாறே இல்லை அவர் மட்டும்தான் எடுத்து கொடுப்பாரு கையில் இருந்து காசு கொடுக்கும் காசு கொடுக்கும் போது அந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு தெரிஞ்சுதுங்க நாங்களாம் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் நான் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த டிஜிட்டலுடைய ஏமாற்றம் தெரியும் அவர் சொன்னார் இல்லை டிஜிட்டலில் ஏமாற்றம் இருக்காதுன்னு டிஜிட்டலில் தான் ஏமாற்றம் அதிகமாக இருக்குது பே பண்ணிட்டோன்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட்டாக பொய்யா எடுத்து அனுப்புகிறான் சார் அதை நம்பிட்டு நாங்கள் ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நேரில் கொண்டு போய் பணம் கொடுக்கும் போது இல்லாத ஏமாற்றம் டிஜிட்டலில் இன்னைக்கு நிறைய வந்துருச்சுங்க இது ஆன்லைனில் பிஸ்னஸ் பண்ணுற எல்லாருமே சந்திச்சிருப்பாங்க என்றைக்கு காசு கொடுத்து பொருள் வாங்கணுமோ அது வரைக்கும் நாமும் பாதுகாப்பாக இருந்தோம் பணமும் பாதுகாப்பாக இருந்தது என்றைக்கு டிஜிட்டல் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோமோ அன்றையிலிருந்தே என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோனு அந்த பயத்தோடே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு பயம் தேவையில்லை பாதுகாப்பு தான் தேவை என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி பிஹேன்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் திருப்பூர்ல நாங்க இப்ப மளிகை கடையில ஏடிஎம் வச்சிருக்கோம் பொதுமக்கள் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டா ஈஸியா இருக்கு எல்லாரும் வந்து பெர்ஃபெக்டா வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க எல்லாம் வித்ட்ரா பண்றது எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு மளிகை கடையிலையும் வச்சு யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும் இடம் இருக்கும் பட்சத்துல மளிகை கடையில் ஈஸியா வைக்கலாம் நாங்க வச்சிருக்கோம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏடிஎம் கா இப்போ வந்திருந்தோம் ஸோ நான் வந்து ஏடிஎம் கார்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து கியோர்ஸ் கோடு ஆப்ஷன் இருக்கவே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி எல்லா ஏடிஎம்ஸ்லேயும் நமக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ கியூஆர் கோடு மூலியமா நம்ம கேஷ் விட்ரான்னு எல்லாமே இப்போ பண்ணியாச்சு ஸோ என்னோடய இங்கே வேலட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கவே என்னோடய லிமிட்டை தாண்டியும் நான் அமௌண்ட் எடுக்கிறக்கு எனக்கு யூஸ் ஆச்சு ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஏடிஎம்ஸ் நிறைய இடத்துல கொண்டு வந்தோம்னா இன்னி எங்களை மாதிரி இப்போ கியூஆர்ஸ் கோடு வச்சு யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி இதை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் உண்மையிலே இந்த பக்கம் பேசுறது கஷ்டங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஏன்னா இதை நடத்தி மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம அவங்க கொடுக்குற பணத்தை வாங்கிட்டு போக போறது ரெண்டு பேரும் தான் இது இதற்கும் சிரிப்புத்தானா இந்த பக்கம் பேசுறது ரொம்ப சுலபம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்ப நம்ம இசட்பே அக்ஃபேன்னு சொல்லி இவங்க ஒரு புதிய முறையை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணத்தை அவங்க முதல்ல சொல்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னா கொரோனா காலம் வர்ற போது எப்படி ஆன்லைன் வகுப்புகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதுவே அமெரிக்காவில் இருக்கவங்கள படிக்க வைக்குது ஆஸ்திரேலியா இருக்கவங்களை படிக்க வைக்குது அப்போ ஆன்லைன் மீட்டிங் வேற வந்துச்சு நாங்கள் பட்டப்பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அதில் பல பேர் அவங்க மியூட் பண்ண தெரியாமல் விட்டுருவாங்க அவங்க பேசுகிறது நம்ம கேட்கும் அதில் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு அம்மா அவன் இன்னும் முடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்குது அது என் காதில் விழுகுது அதெல்லாம் ஒரு காலம் ரெண்டு அடிக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை உங்களுடைய கைதட்டல் மூலமாக நீங்கள் தெரிவிச்சுட்டு இப்போ ஒரு சின்ன கிராமத்தில் நான் பேசுகிறப்ப முன்னாடி உட்கார்ந்துருந்த ஒரு வயதான பாட்டி இவங்கள மாதிரி நான் கிளவின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் வயதான பாட்டி என்னை ஆச்சரியத்தோட பார்த்துக்கிட்டே இருந்தது நான் அப்படி பெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் பேசுறப்ப பத்து நிமிஷம் ஆச்சா மணி அடிப்பேன் பத்து நிமிஷம் ஆச்சா மணி அடிப்பேன் அந்த பாட்டி என்ன கடிச்சு தெரியுமா அவங்களுக்கெல்லாம் நீ மணி அடிச்சு இல்லை உனக்கு யார் மணி அடிப்பா அப்படின்னு சரி நல்லா இருக்கு சார் கேட்டது நான் சொன்னேன் எனக்கு நானே மணி அடிப்பேன் எப்படி தெரியுமா இப்போ வகுப்பில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க வகுப்பறையில் நான் வகுப்பில் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் இந்த மத்தியானம் ரெண்டு டு மூணு ஒரு வகுப்பு இருக்கும் செத்து கூட போலாமான்னு யோசிப்பான் இப்படி கிடையாதத்தை பார்த்துட்டே இருப்பான் சில பேர் கலட்டி ஆட்டி பார்ப்பான் ஓடு தான் ஓடலையா விவேகானந்தர் சொல்கிறார் அறிவு என்பது என்ன என்றால் அது அனைவருக்கும் பொதுவானது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அனைவருக்கும் பொதுவானது எந்த குழந்தையும் முட்டாளாக பிறப்பதே இல்லை சொர்க்கம்னா என்ன நரகம்னா என்ன தெரியுமா அறிவு என்பது சொர்க்கம் அறியாமை என்பது நரகம் நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா அறிவை தேடிக்கொள் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை பொம்பளை பிள்ளை ஒரு பொம்மையை கொடுக்குறோம் எட்டு வயசு குழந்தை ஆம்பளை பிள்ளை பொம்மையை கொடுக்குறோம் பொம்பளை பிள்ளை என்ன செய்யும் வாங்கின உடனே ஒரு சின்னதாக சேலை கட்டி ஒரு பொட்டு வச்சு கொஞ்சம் பூ வச்சு அப்படி அழகாக அப்படி ஷோ கேஸில் வைக்கும் இது பெண்ணோட அழகுணர்ச்சி இப்போ ரொக்கம் டிஜிட்டல் இதை தான் இன்றைக்கி தலைப்பு ரொக்கங்கிற ஒரு விஷயம் பணம் என்று பார்த்தால் ஒரு காலத்தில் அழகாக ரெண்டு பேருமே சொன்னாங்க பொருள
கடல் சார்ந்த இடம் நெய்தல் மணல் சார்ந்த இடம் பாலை அது நம்ம ஊரில் கிடையாது சரி இருக்கட்டும் இப்போ குறிஞ்சியிலேருந்து என்ன செய்வாங்க தெரியுங்களா குறிஞ்சி முல்லை நெய்தல் இந்த மூணு பேத்துக்கும் சோறு போட்டது மத மருதம் தாங்க எப்படி தெரியுமா அந்த நெல் அரிசியை வாங்கத்தான் குறிஞ்சியிலிருந்து தேன் கொண்டு வருவான் நெய்தலிருந்து மீன் கொண்டு வருவான் அவன் தேன் கொண்டு வந்து அரிசி வாங்கிட்டு போவான் இப்போ மீன் கொண்டு வந்து அரிசி வாங்கிட்டு போவான் ரெண்டு பேர்த்துக்கு காசு இருக்காது அதே போல் காட்டு மனிதர்கள் முல்லை நிலத்தில் என்ன செய்வான் அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைச்சியை கொண்டு கொடுத்து வாங்கிட்டு போவான் இப்போ இவன் பணம் கொண்டு வரவும் இல்லை இவன் வேற ஒன்றும் கொடுக்கவும் இல்லை சில்லறை கொடுக்கவும் இல்லை பிறகு அது சிரமமாக இருக்குங்கிறதுக்காக அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் பொருளை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு பொருளை தூக்கிட்டு வர வேண்டிய சூழல் இருக்கு பார்த்தா பார்த்தா என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்களா போகிறப்ப சுலபமாக கொண்டு போக நாணயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க நாணயம்ங்கிற சொல்ல பாருங்களேன் ரெண்டு வார்த்தை அதில் ரெண்டு பொருள் இருக்குங்க நா நயம் நாவர்னா நயம் நாணயம் மூணு சுழி என்ன அர்த்தம் உன்னுடைய வார்த்தையிலும் நாணயம் இருக்க வேண்டும் வாழ்க்கையிலும் நாணயம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் அந்த நாணயம் சொன்ன சொல் மாறக்கூடாது அதை தங்கத்தில் அச்சுட்டாங்க நம்மாள் பொற்காசுகள் ஆயிரம் பொற்காசுகள் அறிவிப்புன்னு சொல்கிறா இல்லையா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் ஆயிரம் ரூபா பறிச்சு கொடுப்பாங்க ஆயிரம் பொற்காசுகள் அப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு செப்பு காசுகள் வந்துச்சு தாமர காசுகள் வந்துச்சு பிறகு அலுமினிய காசுகள் வந்தது நிக்கல் அலுமினிய காசு வந்தது அப்புறம் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக பேப்பர் அதுதாங்க கரன்சி அதுதான் ரொக்கம் இவங்க காலத்து நம்ம காலத்து நோட்டு என்ன அப்படின்னா கரன்சி அதே போல் மங்களகரமான செயல்பாடு எல்லாவற்றுக்கும் ரொக்கம் நம்ம கையில் இருந்தால் அது நம்ம பக்கம் நமக்கு தான் நமக்கு எல்லா நன்மையும் கிடைக்கும்னு அவங்க இல்லை முடிக்கலை 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 அப்புறம் டிஜிட்டல் என்ன பண்ணுறது ஐயா இவங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சரி ரொக்கத்தோடு நின்றுட்டா இந்த பட்டி பண்ணுற இதுக்கு முத முதல்ல இந்த இந்த இவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த இசட்பே அக்ஃபே மாதிரி ஏடிஎம் கார்டு வந்தபோது பணத்தை நம்மளே போய் வங்கியில் எடுக்கலாம் வந்தபோது முதலில் மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் யார் தெரியுங்களா மேல் நாடுகளில் கருப்பின மக்கள் ஏன் தெரியுமா அவங்க உள்ளே போனால் அவங்க தாக்கப்பட்டாங்க அவன் போட்ட பணத்தை அவன் எடுக்க போனால் தாக்கப்பட்டாங்க ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி வந்த பிறகு அவன் கம்பீரமாக உள்ள போய் அப்படி கம்பீரமாக உள்ள அப்படி எடுத்து கம்பீரமாக பணத்தை எடுத்தான் அவன் எதுக்கு அஞ்சலை அங்கே சாதி மத பேதம் இல்லை இனம் இல்லை நிறம் இல்லை இப்போ சம்பாதிக்கிறது பூரா கையளவு தான் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் பழைய கதை ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா முந்தையெல்லாம் அரசனுக்கு பயந்து திருடனுக்கு பயந்து எல்லா படத்தையும் பொற்காசாக மாற்றி செவத்தில் வச்சு பூசிடுவாங்களாம் சாந்து மாதிரி வச்சு பூசி விட்டுறது ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கான் அதே மாதிரி செஞ்சுருக்கான் எக்கச்சக்கமாக படத்தை இது பண்ணி அவ்வளவையும் பொற்காசாக மாற்றி செவத்தில் வச்சு சாந்து வச்சு பூசிட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா கடைசி காலம் வந்துச்சு ஒரு மாதிரியான கடுமையான வாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டு பேச முடியல பேச்சு போச்சு பிள்ளையெல்லாம் வந்து நிற்கிறாங்க எப்பா சொத்தங்கப்பா சொத்தங்கப்பான்னு அப்படின்றா நாலு பேருக்கும் புரியல என்ன செவத்த செவத்த காட்டுறான் அப்புறம் மூத்தவன் சொன்னான் அவன் என்ன அறிவாளி வீட்டை விற்க சொல்றாரு அப்பா செவத்தோட விற்க சொல்றாரு அவன் அப்படின்றான் வீட்டா வீட்டை சொற்பரேட்டுக்கு விற்றாங்க வித்துட்டு நாலு பேரும் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க வீட்டை வாங்கினவன் இடிச்சு கட்டினா கோடின்னு சொல்றான் ஆயிட்டான் இவன் சம்பாரித்த பணம் இவனுக்கு வாரிசுக்கு போய் சேரல கொடுக்காதனால அடுத்தவனுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு அதனால தான் பட்டுக்கோட்டை சொன்னார் கொடுக்கிற காலம் நெருங்குவதால் இனி எடுக்கிற அவசியம் இருக்காது இருக்கிறதெல்லாம் பொதுவாக போனால் ஒதுக்கிற வேலையும் இருக்காது பதுக்கிற வேலையும் இருக்காது நினச்சி வச்சுக்கோங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட் வந்துச்சுன்னா ஒதுக்கிற பதுக்கிற எந்த வேலையும் இருக்காதுங்க எல்லாம் நேர்மையாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ இது வந்த பிறகு என்ன தெரியுங்களா எதாக இருந்தாலும் உரிய தொகை வருது ஏமாற்றம் கிடையாது பாதுகாப்பு இருக்கிறது எதையும் நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டாம் செல்லாமல் போனாலும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை செல் இருந்தால் போதும் எல்லாவற்றையும் செல்ல வைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வகையில் இனி வருங்காலங்கள் நீங்கள் இப்படி வச்சு பாருங்க தங்க நாணயமாகவே இருந்திருந்தால் அந்த காலம் வந்திருக்கும் 
ரூபா நோட்டாவே இருந்திருந்தா அந்த காலை வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு அதிலிருந்து மாறி இதுக்கு வந்து இதிலிருந்து மாறி இதுக்கு வந்தால் இனி வருங்காலங்களில் கையை அசத்தானா கூட பணம் வருமோ என்னமோ தெரியல அப்படியான ஒரு நிலை வருமானால் அதுதான் முன்னேற்றம் முன்னேற்றத்துக்கு தக்கபடி மாறிக்கொள்கின்றவன் தான் மனிதன் மாற்றம் என்ற ஒரு சொல் தான் உலகத்தில் மாறாதது என்று சொன்னதை போல புதிய மாற்றங்கள் வருகிற போது அதை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களே அந்த மகிழ்ச்சியை அடைவார்கள் என்று சொல்லி காலத்திற்கு ஏற்ப இசட்பே அக்பே என்று தமிழ் பெயரையும் இணைத்து வைத்திருக்கின்ற இந்த நிறுவனத்தாருக்கு அன்பு பாராட்டை சொல்லி டிஜிட்டல் வாழ்க்கை தான் இனிமேல் வெற்றியை தரும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை தரும் என்று சொல்லி சாமானியனுக்கு முகந்தது டிஜிட்டல் முறையை ரொக்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைக்கு உதவட்டும் நன்றி வணக்கம்